ഹായ് എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും ഇഗ്നേറ്റ് എസ് എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീസണിംഗ് ടോപ്പിക്കുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീരീസ് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ രക്തബന്ധം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഏരിയ ആണ് പി എസ് സിക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ടെൻത്ത് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് പോലത്തെ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ മുൻപ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷേ എസ് എസ് സി ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയിൽ ഒരു ചോദ്യം ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ചോദ്യമായിരിക്കും ഒരുപാട് കടുകട്ടിയതായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ആർ ഹൂ ഇസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എസ് എസ് മദർ ടി ഇസ് മാരീഡ് ടു വി ടി ഇസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ക്യൂ ഹൗ ഇസ് വി റിലേറ്റഡ് ടു പി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അജണ്ട ടാർഗറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് എടുക്കും പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ സമയം എടുക്കൂല അതിന് നമുക്ക് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് മലയാളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുക മലയാളത്തിൽ ബിയുടെ അമ്മയാണ് എ ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിതിന് മുമ്പത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഫാദർ ആണ് പി അപ്പൊ പിനെയും ക്യൂവിനെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ വട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളും ചതുരത്തിൽ വരുന്ന അകത്തിന് ഇങ്ങനെയാണോ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക സ്ക്വയറിലുള്ള ആൾക്കാർ സ്ക്വയറിലുള്ള ആൾക്കാർ മെയിലായിട്ടും പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു എനിക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതല്ലാത്ത വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കല്യാണ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരിക്കും ആര് ക്യൂ പക്ഷെ ക്യൂയുടെ ജെൻഡർ നമുക്കറിയില്ല ക്യൂ പുരുഷനാണോ സ്ത്രീ ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ആറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്യൂവിന്റെ ക്യൂവിന്റെ ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ആർ കണ്ട അപ്പോൾ ഈ പി ആരാവുള്ളൂ ഇയാളുടെ അച്ചച്ചനാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ് അറിയില്ലായിരിക്കാം ഡോൺ വറി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും കേട്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരിക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവിൻ്റെ ഫാദറും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ ഓഫ് എസും ആണ് ടി ഇസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബ്രദർ ഓഫ് പി അപ്പൊ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതും പി ആരാ പി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി യു ആരാണ് പി പുരുഷനാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ആർ ഇസ് ദ സൺ ഓഫ് എസ് ടിയും പിയും ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ക്യൂ ഇസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ആർ ഹൗ ഇസ് എസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടി കണ്ട ഇപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കും ഓക്ക
അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ തർജ്ജമയായിരിക്കും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എസ് സിയുടെ ജി ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എസ് എസ് സിയുടെ എം ടി എസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് തലത്തിൽ ലെവലിലുള്ള എസ് എസ് സിയുടെ എം ടി എസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഗ്നൈറ്റിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പി വൈ ക്യു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അത് വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജെ ഡിയിൽ ഏകദേശം എഴുപത്താറ് സെറ്റ് ഉണ്ട് എഴുപത്താറ് സെറ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇഗ്നൈറ്റിൻ്റെ നാളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജെ ഡി കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ